గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వదలైన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ల సెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏంటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు పార్థా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి పళ్ళు ఊడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పళ్ళు పెట్టించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే ఆ పన్ను కాకపోయినా పక్కన కూడా పళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి నమిలి తినొచ్చు వాటితో అయినాను సో మళ్ళీ ఎందుకు పళ్ళు పెట్టించుకోవాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా మంది ఇప్పుడు ఎక్కువగా నేను ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఇది నోట్లో పేషెంట్లు వచ్చినప్పుడు నోట్లో చెకప్ చేస్తే ఒకటి రెండు పళ్ళు ఉండట్లేదు వాళ్ళు నోట్లో అంటే దంతాల్లో కావచ్చు వెనక పళ్ళు కావచ్చు ముందు పళ్ళు కావచ్చు కాకపోతే ముందు పళ్ళు పోగానే వెంటనే వచ్చి రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మాట్లాడడం ఏ పేరెంట్స్ బయటకు వెళ్ళడం ఇబ్బంది అవుతుంది అలా కానీ వెనకాతల పళ్ళు పోతుంటే కనుక రీప్లేస్ చేసుకోవట్లేదు సపోజ్ ఒక పక్కన ఒక దంతమో రెండు దంతాలు లేకపోతే ఇంకో పక్కన ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పక్కన నమ్మలు తినేస్తూ దేర్ గెటింగ్ ఆన్ కానీ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇలా ఒక పక్క పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఒక్క పన్ను లేకపోవడం వల్ల పక్కగా ఉండే పళ్ళు మన నోట్లో ఉండే పళ్ళకి ఒక టెండెన్సీ ఉంటుంది అంటే అన్ని పళ్ళు ఒకదానికి ఒకటి సపోర్ట్ చేసుకుని కాంటాక్ట్స్లో ఉంటాయి సో మధ్యలో ఒక పన్ను లేకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ పక్కన ఉండే పళ్ళు ఇలా వంగిపోతాయి పైన ఉండే పన్ను కింద చేరిపోతుంది అది ఒక మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ సో ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి ఏ పక్కన అయితే పళ్ళు లేవో ఆ పక్కన మళ్ళీ పళ్ళు పెట్టుకోవాలని ఆ స్పేస్ అంతా వేరే మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళతో ఆక్యుపై అయిపోవడం కాకుండా గట్టిగా టైట్ కాంటాక్ట్స్తో ఉండే పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేస్తాయి అలాగే రెండోది ఈ ముందరు పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో చక్కగా అందంగా దగ్గర దగ్గర పేర్చినట్టు ఉంటేనే బాగుంటుంది అవన్నీ కూడా ఆ ఖాళీ స్థలంలోకి జరిగిపోయి ఈ ముందర పళ్ళ మధ్యన గ్యాపులు రావడం ఫుడ్ ఇరకడం జరిగి స్మైల్ దెబ్బ తింటుంది అలాగే స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మనం ఈ ఈ పళ్ళ సెట్ అనేది ఇటు పక్క ఇటు పక్క యూనిఫామ్గా మనం వాడుకోవాలి అలా కాకుండా ఒక పక్క పళ్ళు లేవని అసలు వాడకుండా ఒక పక్కన పళ్ళు ఉన్నాయని ఎక్కువ మనం వాడేయడం వల్ల అటు పక్క అరిగిపోవడం ఇక్కడ మనకి టెంపరో మ్యాండిబులర్ జాయింట్ ఉంటుంది ఆ జాయింట్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడి మీకు పెయిన్ రావడం లాంటివి జరుగుతాయి సో దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎంత దూరం వెళ్తాయంటే కరెక్ట్ గా నాలుగైదు సంవత్సరాలు రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి మీకు మొత్తం నోట్లో పళ్ళన్నీ కూడా ఏదో రకమైన ఇబ్బందితో సందులతోనో అరిగిపోయో చిగుళ్ళ వ్యాధులతోనో బాధపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ దేనికండి ఒక్క పన్ను లేకపోతే మీరు ఆ ఒక్క పన్ను రీప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇన్ని కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని కూడా మన చేతులారా మనం పాడు చేసుకునే వాళ్ళం అవుతాం రెండో పాయింట్ ఫేషియల్ మజిల్స్ మనకి ఈ దవడలు అనేవి ఫిట్గా ఎక్కువ కాలం ఉండాలి అంటే లోపల దంతాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవే మనకు సపోర్ట్ చేసేవి అందుకే పళ్ళు లేని వాళ్ళకి తొందరగా జారిపోయి ఇలాగ ఇదంతా ఈ జా బోన్ అంతా కూడా ఇలా పాయింటెడ్ అయిపోతుంది అలా పళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి అలా ఏం ఉండదు వాళ్ళు చూడండి యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన కొంతమంది డెబ్బై ఏళ్ళకు కూడా చక్కగా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నోట్లో టీత్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ ఫేషియల్ మజిల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాను దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు టీత్ లేని వాళ్ళకి కెన్ యూ సీ దిస్ ఇలా డ్రూప్ అయిపోతాయి ఇది మీ నోట్లో టీత్ లేని వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మీరు చూసుకోండి మీరు అర్థంలో చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా ఇక్కడ ఈ మజిల్స్ అన్ని ఇలా డ్రూప్ అయిపోయి ఇక్కడ ఈ దవడ భాగం ఈ బుగ్గలు ఏవైతే నేను చెప్తున్నానో ఇవి మొత్తం జారిపోతాయి కెన్ యూ గాట్ ఇట్ అదే టీత్ ఉండే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి ఇలా ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా ఉండి ఈ పైన ఈ యారో మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా అలా పైకి బుగ్గలు అవి రౌండ్గా ఉంటాయి టీత్ లేకపోతే సి మనకి ఇలా అయిపోతుంది టీత్ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది సో టీత్ లేని వాళ్ళకి మనం టీత్ పెట్టు పెట్టించుకున్నా కూడా ఈ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యి నార్మల్గా ఇలాగ మామూలుగా మీకు బుగ్గలు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫేషియల్ మజిల్స్ మీద మీ నోట్లో ఉండే పళ్ళు ఇంత ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఈ లోపల ఉండే టీత్ని కాపాడుకుంటే ఏంటంటే మన మొహం పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే మనం ప్రాపర్గా డైట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మన హెల్త్ పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే రెండు పక్కల నమిలు తింటాం కాబట్టి మన టీత్ సెట్ కూడా ఊడిపోకుండా అరిగిపోకుండా ఉంటాయి ఇదంతా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక పన్ను లేకపోతే వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకోండి అది ఏ విధంగా అన్న పర్లేదు బ్రిడ్జ్ విధంగా పెట్టుకుంటారా ఇంప్లాంట్స్తో పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటం
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలనిపించింది మేడం మీరు మీ ఎక్కడ మీ మీ మీరు ఎక్కడ చేస్తారో మీ అక్కడికి వస్తాను మేడం అట్లా సరే సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను నా అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే నేను మాధాపూర్లో ఉంటాను సార్ మీరు అక్కడికి రండి మాధాపూర్ అంటే కరాచీ బేకరీ ఎదురుగుండా పిజ్జా హట్ ఉంటుంది ఆ పైన పార్ద రెంటల్ మాధాపూర్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది నేను అక్కడ ఎప్పుడూ అవైలబుల్గా ఉంటాను తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే పళ్ళు ఇప్పుడు సరిగా ట్రీట్మెంట్ చేయకపోవడం అనేది ఏమి ఉండదు మీకు అర్థమై ఉండకపోవచ్చు అయినా నేను ఇంకోసారి చూసి మీకు సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు మేము చేస్తాము పార్త రెంటల్ ఏంటంటే పేషెంట్ ఎవరైనా కూడా ఇలా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్లో ఇబ్బంది ఉన్నా మేము డాక్టర్ని మార్చగలము బ్రాంచ్ని మార్చగలము ఎందుకంటే సొఫెస్టికేటెడ్ బ్రాంచెస్ అన్ని దగ్గర ఉండడంతో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సూపర్ స్పెషలిస్ట్లు కూడా అన్ని బ్రాంచెస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నారు సపోజ్ డాక్టర్స్ అందరూ బాగానే ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ కుదరకపోవచ్చు కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు పేషెంట్కి డాక్టర్కి ఏదో పర్టికులర్ డాక్టర్కి అలాంటప్పుడు పేషెంట్ ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మా నోటీస్కి తీసుకుని వస్తే దాన్ని డెఫినెట్గా డాక్టర్ మార్చి మీరు ఎవరితో అయితే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారో వాళ్లతో మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే వరకు మేము ట్రీట్ చేయగలం అది మా స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం అనేది జనరల్ గా చిగుళ్ళ వ్యాధి వల్ల జరుగుతుంది అందరికీ చూడండి ఎవరు పడితే వాళ్ళకి పళ్ళు లూజ్ అవ్వవు కొంతమంది డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా నోట్లో పళ్ళు గట్టిగా అలానే ఉంటాయి వాళ్ళకి అసలు పళ్ళు లూజ్ అయినాయి అని కానీ ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమి ఉండవు సార్ మీ విషయంలో కూడా ఒక పన్ను లూజ్ అయింది అంటే చిగురు బలహీన పడుతుంది సార్ చుట్టూ ఉండే చిగురు జబ్బుతో అది పాడైపోవడం వల్ల ఎముక బలహీన పడడం వల్ల పన్ను లూజ్ అయిపోయింది సో దానివల్ల మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది జనరల్గా చిగుళ్ళు బలహీన పడడం ఎలా ఉంటాయండి ఇలా ఉంటాయి ఇలా స్టే ఈ స్టే ఇలా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది అండి మీకు చిగుళ్ళ జబ్బు అనేది కెన్ యూ సీ దిస్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ దశలోనే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి రాగలిగితే మీకు కనపడుతుంటుంది ఇలా చిగుళ్ళు అన్నీ కూడా ఉబ్బి ఉంటాయి ఎర్రగా మారిపోయి ఉంటాయి తర్వాత బళ్ళ మీద ఇలా గార పట్టేసి ఉంటుంది సో ఈ కండిషన్లో కనుక మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి రాగలిగితే పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు చక్కగా మనం ఈ కండి ఇలా తీసుకుని రావచ్చు ఇది నార్మల్ స్టేట్ ఇది మీకు మామూలుగా చిగురు జబ్బు లేని వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా నోట్లో ఎలా ఉండాలి అంటే ఇక నేను పిక్చర్స్ అందుకే తీసుకుని వచ్చాను మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పి ఇలా నార్మల్గా ఉంటుంది ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళని ఏజ్ లిమిట్ ఏం లేదు ఎవరికైనా టీత్ గమ్స్ ఇలా ఉండాలి కానీ అవి కనుక ఇలా చేంజ్ అయితే ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా అవి చిగురు జబ్బు ఉండడం వల్ల అలా చేంజ్ అవుతుంది అని అర్థం ఈ దశలో వస్తే సింపుల్ క్లీనింగ్ ద్వారా మీ పళ్ళని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ దశలో కూడా మీకు పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం లాంటిది ఏమి ఉండదు అలాగే కొంతమంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ చూపిస్తుందని ఇలా అయిపోతుంది ఇలా అంటే చిన్నగా పళ్ళు కిందికి జారడము ఆ తర్వాత ఇలా చిగురు అంతా కూడా ఉబ్బినట్టు అనిపించడము పళ్ళ మధ్యన సందులు రావడము ఇలా కనపడుతూ ఉంటుంది ఈ కండిషన్లో మీరు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా ఈ చిగురుకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ వీటిని గట్టిపరచడము మళ్ళీ సేవ్ చేయొచ్చు మీ సొంత పళ్ళు మీకు మిగులుతాయి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇది చిగురులు బాగా దెబ్బతిని బుడిపిల్ల అయిపోయి చీం పట్టేసి మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోయి లోపల వేర్లన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇది మూడో దశ ఒకవేళ మీరు ఈ దశలో వచ్చినా కూడా డెఫినెట్గా దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మీ పళ్ళని మీరు సేవ్ చేయొచ్చు కానీ మీరు ఈ దశలో వస్తే కనుక సి ఇలా అయిపోతే కనుక మీరు చాలామంది పేషెంట్లు అది చిగురు జబ్బు అని కానీ దాని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని కానీ తెలియక ఇలాంటి కండిషన్స్లో వస్తున్నారు ఒకవేళ మీరు ఇలా వస్తే కనుక సేవ్ చేయడం చాలా కష్టం పళ్ళన్నీ తీసేసి మీరు ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి విచ్ ఇస్ రాంగ్ చిగురు జబ్బులు చూసారా సంవత్సరాల తరబడి నోట్లో ఉంటాయి మనకి కానీ మనం పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాను కానీ రావట్లేదు ఎవరికైనా నేను చెప్పిన పిక్చర్స్లో ఉన్నట్టు మీకు ఎవరికి ఉన్నా కూడా మీరు ఆ టైంకే డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే మీకు జరిగే మంచి ఏంటి ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసేయచ్చు ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసేయచ్చు రెండోది ఏదైతే నోట్లోంచి నెత్తురు కారుతుంది చీం పడుతుంది అని చెప్తామో దాన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు మూడోది నోరు దుర్వాసన లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆపించు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటంటే పళ్ళు ఊడిపోకుండా మన పళ్ళని మన జీవిత కాలం కాపాడుకోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు చిగురు జబ్బులు ట్రీట్ చేయించుకోవడం వల్ల అది చాలా మంచి రెండోది ఇప్పుడు చూడండి ఇంత జబ్బు మీరు నోట్లో పెట్టుకుని ఉంటే కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా మీరు కడుపులోకి తీసుకుంటున్నట్టే కదా ఇది కరెక్ట్ అంటారా ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్తో నోట్లో ఉంచుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీరే ఆలోచన చేయండి నేను డాక్టర్స్ వ
నొప్పి అనేది ఉండదు నోట్లో మార్పులన్నీ ఇలా జరుగుతుంటాయి నోట్లో పళ్ళన్నీ ఊడిపోతుంటాయి కదిలిపోతుంటాయి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మీరు కడుపులోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ పెయిన్ లేకపోవడం ఇందులో పాథటిక్ విషయం సో ఎవరికి ఇలాంటి మార్పులు కనిపించినా జబ్బుగా గుర్తించండి వేడి చేయడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఎండాకాలం వల్ల ఇలా అవుతుంది అని మటుకు మిస్ గైడ్ అవ్వద్దు అలా మీరు మిస్ గైడ్ అయితే మీ సొంత పళ్ళని మీరు పోగొట్టుకోవడంతో పాటు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మీరు కడుపులోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు విచ్ ఇస్ మోర్ డేంజరస్ ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో హలో ఊడిపోయే పళ్ళు మొత్తం ఓకే సార్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు సార్ చాలా మందికి నోట్లో పళ్ళన్నీ లేకపోతే పళ్ళు పెట్టలేకపోవాళ్ళం ఒకప్పుడు కానీ ఈరోజు మీ పళ్ళు ఒక పన్ను లేకపోయినా కూడా చాలా చక్కగా ఫిక్స్డ్ టీత్ మనం పెట్టేయచ్చు సపోజ్ మీరు పళ్ళు ఊడిపోయినాయి అని చెప్తున్నారు నాకు అంటే ఇలా ఉంటుంది మీ పై దవడ అవునా అంటే మొత్తం మీకు పైన 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 ఇలా ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు టీత్ ఎలా పెడతారు సో సింపుల్ నేను ఇక్కడే మీకు మీ ఇమేజ్లో చూపిస్తాను ఇలా పెట్టేస్తాం ఇది ఫిక్స్డ్ టీత్ దీంతో అన్ని తినొచ్చు నమ్మలొచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇలా పైన ఒక్కటే ఊడిపోయిన వాళ్ళకే కాదు పైన కింద అసలు టీత్ లేని వాళ్ళకి మనం టీత్ పెట్టచ్చు అలాగే మనకి ఇలా ఉంటాయి చాలామందికి చూడండి ఇలా అంటే మొత్తం ఇలా పుచ్చిపోయి విరిగిపోయి ఇలా పైన చాలా పళ్ళు లేకుండా ఇలా వేరు ముక్కలు ఉంటాయి నోట్లో ఇలా వేరు ముక్కలు చూసారా కనపడుతుంది కదా మీకు క్లియర్గా సో ఇలా ఉంటాయి చాలామంది నోట్లో ఇలాంటి కండిషన్ ఉంటుంది ఇలాంటి కండిషన్ ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఇలా చిన్న చిన్న వేరు ముక్కలతో ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి ఇలా ఉండకూడదండి ఇవన్నీ జబ్బు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ నోట్లో ఉంటే మీరు కడుపులోకి కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఇది చూడండి వీళ్ళు ఒక పనులు ఇలా అయ్యింది ప్రాక్టికల్లీ పేషెంట్కి ఈ పేషెంట్కి ఒక పనులు అయితే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల నోట్లో పళ్ళన్నిటికీ పాకింది మీకు అర్థమవుతుందా ఇలా పాకితే ఏంటి మొత్తం నోట్లో ఉండే పళ్ళన్నీ పాడైపోతాయి కదా ఇలాంటి ఉండే కండిషన్స్లో కూడా మనం హ్యాపీగా చక్కగా ఇలా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టచ్చు సో అసలు అదిగో చూడండి ఇలా ఫిక్స్డ్ టీత్ కంఫర్టబుల్గా పెట్టచ్చు హ్యాపీగా నవ్వుతారు మాట్లాడతారు ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి అవి మీరు ఏది కావాలంటే అది తినొచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్ తినొచ్చా అమ్మ మేము చపాతీలు తినొచ్చా కొంతమంది పేషెంట్లు మేము పల్లీలు తినాలి అని అడుగుతారు అలాంటివన్నీ కంఫర్టబుల్గా తిని హెల్దీగా ఉండొచ్చు సో పళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎవరు కూడా బయట బాధపడాల్సిన అవసరం లేదండి చాలామంది టీత్ లేక అసలు టీత్ పెట్టగలరా పెట్టలేమా అనే కన్ఫ్యూజన్లో చాలామంది ఉంటున్నారు డెఫినెట్గా టీత్ పెట్టచ్చు అందుకే నేను తెలుసుకుని వచ్చాను ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు సరిగా అర్థం అవ్వచ్చు అర్థం పాపచ్చు తర్వాత నేను చెప్పేది మీ నోట్లో ఉండే మీ పరిస్థితులు కోరిలేట్ అవుతాయో లేదు తెలియదు కానీ అదే మీ నోట్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయని నేను చూపించగలిగితే అట్లీస్ట్ మీకు జబ్బు ఉందా లేదా నిర్ధారణ జరుగుతుంది ఎవరైనా తినలేక బాధపడుతుంటే బయట ఎస్ ఈరోజు తినే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎవరు కూడా తినలేక పళ్ళు లేక బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అంత చక్కటి అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమే కాదు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాము పేషెంట్స్ అందరూ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు తింటున్నారు అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విషయం తెలిసి ఉండాలి అట్లీస్ట్ అలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది పద్దెంటల్లో చాలా చక్కగా సక్సెస్ఫుల్గా టీత్ పెట్టగలుగుతున్నారు సో టీత్ లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టించుకుంటే మాకు పళ్ళు వస్తాయి మేము తినగలుగుతాము ఈ అవగాహన ఈ అవేర్నెస్ అనేది అవసరం తెలిసి ఉండాలి తర్వాత మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం చేయించుకోకపోవడం అనేది మీ ఇష్టం అది ఓకే రైట్ అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా మందికి పళ్ళు అనేవి పుచ్చిపోతూ ఉన్నాయి దానికి కారణం ఏంటి పళ్ళు పుచ్చిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి సోకకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి జనరల్ గా పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అంటే పళ్ళు నల్లగా మారిపోవడం ఇది అందరికీ తెలిసిందే మన అలవాట్ల వల్ల మన నెగ్లిజెన్స్ వల్లే పళ్ళు అనేవి పుచ్చిపోతూ ఉంటాయి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోరో ఎవరైతే ఆహారం తీసుకుని సరిగా క్లీన్ చేసుకోకుండా పళ్ళపైన అలాగే మిగిలించుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా పళ్ళు పుచ్చిపోతూ ఉంటాయి దీనికి చాలా మంది అంటారు మేము చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు తినట్లేదు కాబట్టి స్వీట్లు ఎక్కువ తినట్లేదు కానీ పళ్ళు పుచ్చిపోయే అవకాశం లేదు అని అనుకుంటారు అది చాలా తప్పు కానీ పంటికి అతుక్కుపోయే ఆహారం ఎవరు తిన్నా అది పళ్ళ మీద మిగిలించుకుంటే సరిగా కడుక్కోకుండా ఆ పళ్ళు పుచ్చిపోయే అవకాశం చాలా వరకు ఉంటది ఎందుకంటే మన నోట్లో ఆల్రెడీ బ్యాక్టీరియా కొంత ఉంటది ఈ మనం తిన్న ఆహారం నోట్లో మిగిలిపోవడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా ఆ మిగిలిపోయిన ఆహారం కలిసి ఇన్ఫెక్షన్ కింద ఫామ్ అయి మన పళ్ళను తినేస్తుంది దాన్నే పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అంటారు జనరల్ గా పళ్ళు పుచ్చిపోవడం ఎలా కన్ ఇలా ఉంటది
సో ఇలా ఉండి మీరు నెగ్లెక్ట్ చేశారు మేము డాక్టర్ దగ్గరికి రాలేదు ఇలానే క్యారీ చేస్తూ ఉన్నారు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అప్పుడు జరిగే చెడు ఏంటి ఒకటి ఈ పండు మీకు పోతుంది డెఫినెట్గా ఇరిగిపోతుంది రెండోది ఇలాగా పక్క పళ్ళన్నీ కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పాకేస్తుంది మీరు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోతే అది ఎంత ఇబ్బంది చెప్పండి అనవసరంగా ఒక పన్ను చిన్నగా వస్తుంది అది చిన్నగా రావడం కూడా ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది మీకు ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు అద్దంలో చూసుకుని బ్రష్ చేసుకుని ఇలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మీరు మా దగ్గరికి రాగలిగితే ఈ నల్లగా ఉండే పాట అంతా తీసేసి చక్కగా తెల్లటి మెటీరియల్తో దీన్ని ఫిల్ చేసేస్తాం అంతే అయితే నిమిషాల ట్రీట్మెంటు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ పక్క పళ్ళకి పాకదు రూట్ కెనాల్ లాంటి ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు ఒకవేళ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దీని తర్వాత దశ ఇది ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ దశలో కూడా మీరు రాలేదు అప్పుడు ఏమవుద్ది మొత్తం మొత్తం మీకు ఇన్ఫెక్షన్ అంతా పక్క పళ్ళంతా పాకేసి నోట్లో పళ్ళన్నీ తీయించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది చూసారా పుచ్చిపోయిన పళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చాలా ఈజీ అండి అసలు రాకుండా మరి ఏం చేయాలి రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోవాలి నోటిని శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ వచ్చింది వచ్చినా కూడా మీరు స్టార్టింగ్లోనే చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఇట్లా ఉన్నప్పుడే మీరు వస్తే అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది చెప్పండి అది ఒక క్లీనింగ్ చేస్తాం ఫిల్లింగ్ పెడతాం అయిపోయింది ప్రాబ్లం అక్కడితో సాల్వ్ అయిపోయింది కనీసం మీరు ఇలా ఉన్నప్పుడు వచ్చినా కనీసం మీరు ఇలా ఉన్నప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది రూట్ ఒక్క పన్నులోనే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఒక్క పన్నులోనే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని క్లియర్ చేస్తాము సరిపోయింది ఇంక పక్క పళ్ళు అన్నీ సేఫ్గా ఉంటే ఆ పన్ను పోతుంది కానీ చాలామంది ఇలా అయిపోయే వరకు రావట్లేదు అది రాంగ్ అలా ఇవాళ పొరపాటున ఇలా ఎవరికైనా అయిపోయినా కూడా టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదు వాటిని కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇలా నార్మల్ వరకు తీసుకురావచ్చు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఈ పళ్ళు నార్మల్గా గట్టిగా అయిపోతాయి ఇన్ఫెక్షన్ పూర్తిగా పోతుంది మళ్ళీ మీరు తినడానికి పూర్తిగా ఉపయోగపడతాయి ఒకవేళ కనుక మీరు అప్పటికి కూడా రాకపోతే నెక్స్ట్ దశ ఇది మొత్తం పళ్ళన్నీ పోతాయి పోయి మొత్తం ఇలాగైపోతాయి కెన్ యూ సీ దిస్ నోట్లో పనులు లేకుండా అన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా ఇరిగిపోయి కేవలం ఇన్ఫెక్షన్ మటుకే నోట్లో మిగులుతుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నారా మీ నోటిని మీరు ఎలా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మీ నోరు కాబట్టి మీ ఆరోగ్యం కాబట్టి ప్రతి చిన్న ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఉంది కాకపోతే మనం టైంకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల సమస్య చిన్నగానే ఆగిపోతుంది పెద్దవాళ్ళకైనా చిన్న పిల్లలకైనా ఇదే ఇండికేషన్ నోట్లో ఇంతంత ఇన్ఫెక్షన్ పెట్టుకొని ఇలాంటి నోట్లో ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ పెట్టుకుని ఉండడం ఎంత డేంజరస్ అనేది మీరే నిర్ధారణ చేసుకోండి అలా వెనక పళ్ళల్లోనే కాదు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇలా ముందర పళ్ళ మధ్యన కూడా వస్తుంది ఇట్లా వచ్చినా కూడా టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదు ఇలా ఈ ముందర పళ్ళు అన్ని పళ్ళల్లో కూడా కొంతమందికి ఇలా అయిపోయి ఉంటాయి అన్ని పళ్ళు నవ్వినా మాట్లాడినా కానీ వాళ్ళకి నార్మల్ చేసుకోవచ్చు అని తెలియదు కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇలా నార్మల్గా చేసుకుని ఇలా కనిపించవచ్చు ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు ఇలా లైఫ్ అంతా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో బయట ఎవరైనా కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో ముందర పళ్ళల్లో కానీ వెనక పళ్ళతో కానీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే మీరు చూసారు కదా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత అవి నార్మల్ అయిపోతాయి కానీ మీరు టైంకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల మొత్తానికే నష్టం వచ్చి నోట్లో పళ్ళన్నీ కూడా మీరు పోగొట్టుకుంటారు ఓకే విజయవాడ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో రామలక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి హలో 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 చెప్పండి అవునండి చెప్పండి నోట్లో అంత పోతండి పోతే తగ్గటం లేదు నాలుగు కింద ఫిగర్లు మధ్యన బొగ్గకి ఎడం బొగ్గకు వస్తుంది రైట్ చూడండి నోరు పూత అంటే తెల్లటి ప్యాచెస్ లాగా పింక్ కలర్ ప్యాచెస్ లాగా రెడ్ కలర్ ప్యాచెస్ లాగా ఎల్లో వలయాల లాగా వస్తుంటాయి జనరల్ గా సి విటమిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల బి కాంప్లెక్స్ డిఫిషియన్సీ వల్ల స్ట్రెస్ వల్ల కూడా వస్తాయి కానీ రెగ్యులర్ గా వస్తుంది అంటే ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా బయట ఎవరికి జరుగుతున్నా టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఒక్కోసారి క్యాన్సర్ ముందు ప్రీ క్యాన్సరస్ లీజన్స్ అంటాం వీటిల్ని అలాగే ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ అంటాము అంటే క్యాన్సర్ రావడానికి ముందు దవడల్లోని అంగళ్ళలోని ఈ పెదవికి కింద నాలుక కింద ఎస్పెషల్లీ ఈ పూత లాంటి రౌండ్ వలయాల్లా వస్తూ ఉంటాయి అవి వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ని ఒకసారి కలిసి అది చిన్నగా మీకు వైటమిన్ డిఫిషియన్సీ అయితే మల్టీవిటమిన్ తినడం ద్వారానో లేకపోతే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవడం ద్వారానో లేకపోతే లోకల్ అప్లికేషన్ ఆయింట్మెంట్ లాంటివి వాడడం వల్ల తగ్గిపోతాయి అలా కాకుండా క్యాన్సర్ ముందు లక్షణాలు అయితే ముక్క పరీక్ష అంటాం మనం అంటే బయాప్సీ ఆ చిన్న ముక్క పరీక్ష
మీకు దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి వెళ్ళండి కొత్తవంతన రోడ్డు భవానీపురం గురునానక్ రోడ్ ఇవన్నీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మాకు ఒకసారి వెళ్ళి వెంటనే చూపెట్టుకోండి నోట్లో పుళ్ళు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదండి చాలామందికి నేను పదే పదే అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నేను అవన్నీ కూడా కొంచెం ప్రమాదకరం నోటి క్యాన్సర్ ఉన్నా తెల్ల తెల్ల రక్త కణాల్లో క్యాన్సర్ ఉన్నా లేదా ఏమైనా మేజర్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా లేదా బాడీలో ఎటువంటి మేజర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ స్టార్ట్ అయినా కూడా ఫస్ట్ మొదటి లక్షణాలు కనిపించేది నోట్లోనే మీకు అందుకని నోట్లో ఏ చిన్న మార్పులు కనిపించినా కూడా ఫస్ట్ డాక్టర్ దాన్ని కలిస్తే ఒకటి మీ నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడమే కాదు శరీరంలో ఏమైనా కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయా క్యాన్సర్ లాంటివి మొదలవుతున్నాయా అనేవి కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసి అప్పుడే ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మనం ప్రాణం పోయేంత వరకు కూడా మనం తెచ్చుకోకుండా ముందే ఆపచ్చు సో రెగ్యులర్ చెకప్స్ నోట్లో జరిగే మార్పుల్ని వెంట వెంటనే క్రాస్ చెక్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే అది మన ప్రాణం మీదకే వస్తుంది ఓకే అలాగే స్మైల్ డిజైనింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా అసలు ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి ఏ ఏజ్ వారు చేయించుకోవచ్చు ఇది సీ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది కంప్లీట్ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అది అంటే ఎవరికైనా పుట్టుకతో కానీ లేకపోతే మధ్యలో కానీ డెలివరీలో కానీ అలవాట్ల వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ మన పలు వరుసలో పై పలు వరుస కింద పలు వరుసలు లోపాలు వస్తే వాటిని కాస్మెటిక్గా సరి చేసుకుని మంచి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ తెచ్చుకోవడమే స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే అందులో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అబ్సల్యూట్ పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇది చక్కగా చేయొచ్చు జనరల్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉంటాయండి స్మైల్లో కలర్ ప్రాబ్లమ్ చాలామంది నోట్లోని డిస్కలరేషన్తో బాధపడతారు సీ లైక్ దిస్ అంటే నీటిలో ఫ్లోరిన్ ఉండేటప్పుడు కానీ లేకపోతే సిగరెట్లు కాల్చడం వల్ల కానీ గుట్కాలు తినడం వల్ల కానీ లేకపోతే తల్లి గర్భంలో కొన్ని మందులు తినడం వల్ల వాట్ ఎవర్ మేబీ ద రీజన్ పళ్ళ మధ్యన ఇలాంటి చారలు తీయలేని పరిస్థితుల్లో లోపటి నుంచే ఫామ్ అయితే మనం ఇలా లైఫ్ అంతా ఉండడం కష్టం అందుకని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేదా అనే డౌట్తో చాలామంది ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది యూ కెన్ సీ దిస్ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఫేస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి స్మైల్ చూడండి ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది స్మైల్ ట్రీట్మెంట్కి ముందు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత చక్కగా ఇలా ఫామ్ అయింది కెన్ యూ సీ దిస్ స్మైల్ కెన్ యూ సీ ద చేంజ్ హియర్ ఎవరికైనా తెలుసా ఇలా ఇలా పుట్టుకతో పుట్టి ఇలా పుట్టిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇంత చక్కటి రిజల్ట్ వస్తుంది అని ఎవరైనా ఎంత న్యాచురల్గా ఉంది ఎవరైనా ఊహించగలరా దీన్ని ఇదే స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఇదే బ్యూటీ ఇందులో ఎటువంటి లోపానైనా చక్కగా సరి చేసుకుని ఇలా పర్మనెంట్గా టీత్ అందంగా పెట్టుకోవడమే స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ఇది రంగు మారిపోయిన పళ్ళు కొంతమందికి డెలివరీలో ఇలా అయిపోతాయి టీత్ డెలివరీలో కానీ నలభై దాటిన తర్వాత టీత్ ఎలా అయిపోతాయి ఇక చూడండి ఇలా చిగురులు జబ్బ వల్ల కిందికి జారిపోయి ఎత్తు వచ్చి సందులు వచ్చి ఇలా అయిపోతాయి సో ఇలానే లైఫ్ అంతా ఉండగలుగుతారా పెద్దగా వయసు కూడా ఉండదు వాళ్ళకి అంటే కేవలం ముప్పై ముప్పై ఐదు ఆ ఏజ్ ఉంటుంది నలభై నలభై ఐదు ఏజ్ ఉంటుంది షుగర్ రావడం వల్ల లేకపోతే ఏమైనా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ వల్ల ఇలా టీత్ అయిపోయినా కూడా మనం టెన్షన్ పడాల్సింది ఏమి లేదు చక్కగా స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకుని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు టీత్ స్మైల్ చూసారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో అవి నవ్వు అవి నవ్వు చూడండి ఎంత హ్యాపీగా నవ్వుతున్నారో డెలివరీలో ఇలా అయిపోయిన టీత్ని మనం మార్చుకొని స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకుని ఇలా అవ్వచ్చు ఇది స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎంతోమంది లైఫ్ అంతా వికృతమైన స్మైల్స్తో ఇబ్బందికరమైన స్మైల్స్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఇంత చక్కటి స్మైల్ ఇవ్వడమే స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది అలాగే ఇలా కూడా ఇంకొక కేస్ చూపిస్తాను మీకు సో ఇలా ఉంటాయి ఇలా మా ఇవి చాలా అలవాట్ల వల్ల సిగరెట్లు కాల్చడం వల్ల గుట్కాలు తినడం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ వల్ల పుట్టుకుతోనే ఇలా ఉంటాయి టీత్ కొంతమందికి అంటే అన్ని టీత్ తీయించేయమంటారు అసలు ఈ పేషెంట్ వచ్చిందే పళ్ళన్నీ తీసేసి కొత్త కొళ్ళు పెట్టండి అని అడిగారు కానీ మేము ఏ పండు తీయలేదు ఆయన పళ్ళు ఆయన నోట్లో ఉండగానే మనం నీట్గా దాన్ని సరి చేసి చక్కగా ఇలా ఫిక్స్ టీత్ పెట్టేసాం స్మైల్లో డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి మీరు పేషెంట్కి మీకు అర్థమవుతుంది కనిపిస్తుంది కదా మీకు స్మైల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇలా ఉండి స్మైల్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇలా నవ్వుతున్నారు ఆయన చూసారు కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే నోట్లో ఎంత అబ్నార్మల్ కండిషన్స్లో స్మైల్ ఉన్నా కూడా అంటే మనం ఏమి సరి చేసుకోలేము ఇలా పుట్టుకుతో ఉంది యాక్సిడెంట్స్ వల్ల జరిగింది అలవాట్లు వల్ల అయింది ఇప్పుడు ఎలాగా బయట ఎలా ఉండాలి అని ఇంత అబ్నార్మల్ స్టై స్మైల్ని కూడా మనం చాలా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనం సరి చేయొచ్చు చాలా కష్టపడి చేస్తామండి దీన్ని అంటే ఎండోడాంటిస్ట్ ప్రాసడాంటిస్ట్ కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ 
చేస్తాం చేసిన వెంటనే కూడా పెట్టేసి తింటే ఇలానే ఉంటుంది మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడం జరగదు దాన్ని పెట్టి పేషెంట్ ఇలా కావాలి మాకు పొడుగ్గా కావాలి మాకు పొట్టిగా కావాలి మాకు ఇంకా వెడల్పు కావాలి వెడల్పు తగ్గించాలి ఇలా పేషెంట్ ఏది అడిగితే అది మాక్సిమం చేసి వాళ్ళకి సాటిస్ఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అది స్మైల్ డిజైన్ అందుకే పార్దరెంటల్ పయోనీర్స్ అన్న మేము పార్దరెంటల్ నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ కూడా బెంగళూరులో ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఏపీలో ప్రతి జిల్లాలో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి మీకు ఇలాంటి సమస్యలతో తినలేక నవ్వలేక నోటి దుర్వాసనతో చిగుళ్ళు జబ్బులతో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే మేము హెల్ప్ చేయగలం మీకు ఎందుకంటే మేము చేసేవే అన్నీ కూడా మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కడ చేయలేము ఎక్కడ అవ్వదు ఎక్కడ మీకు పళ్ళు ఇవ్వలేము ఎక్కడ మీ స్మైల్ కరెక్ట్ చేయలేము అని చెప్పిన పేషెంట్లే తిరిగి తిరిగి మా దగ్గరికి వస్తారు మేము దాన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకుని టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కలిసి ఎంతో కష్టపడి వాటిని సక్సెస్ చేస్తాం చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మా దగ్గర టీమ్ ఉంటారు కాబట్టి మేము వాటిని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో బయట ఎవరైనా అలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటే డెఫినెట్గా ఒకసారి విజిట్ చేయండి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీ మీద ఏ ప్రాబ్లం చెప్పినా మేము దానికి సొల్యూషన్ చూపించగలం మీరు ఎటువంటి సమస్యతో ఏజ్తో నిమిత్తం లేదు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలైనా తొంభై సంవత్సరాలైనా తొమ్మిది సంవత్సరాలైనా ఏజ్తో నిమిత్తం లేకుండా ఏదైనా క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్తో మీరు సాల్వ్ సఫర్ అవుతుంటే మేము దానికి సొల్యూషన్ చూపించుకున్నాం అట్లీస్ట్ మీరు విజిట్ చేసి మాట్లాడితే మా టెక్నాలజీ ఏంటి మేము ఎలా చేస్తాము మా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా మేము దాన్ని రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకుని మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేసి మేము ఎలా పంపించగలము అనేది మీకు అర్థమవుతుంది సో స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అది వన్ థర్టీన్ బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మీకు ఎవరికైనా మా హెల్ప్ కావాలన్నా సజెషన్ కావాలన్నా ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు పార్థరెంటల్లో ఇంకో ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు బెంగళూర్ ఏపీ తెలంగాణలో కాకుండా బయట ఎక్కడైనా మమ్మల్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే బయట విదేశాల్లోని స్టేట్స్లో వాళ్ళు మాకు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ కామ్ పార్థరెంటల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది అందులో లైవ్ చాట్ ఫెసిలిటీ ఉంది అక్కడికి లాగిన్ అయ్యి కూడా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే రైట్ పార్థా టెంటర్లో దంత సమస్యలకి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని మీరు చెప్తూ ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్